Muito bem, alunos. Seguindo a aula de porcentagem, na aula de hoje vamos ver taxa percentual. O que, que vem a ser essa taxa percentual, aonde que ela é utilizada, como que a gente vai fazer para determinar essa taxa. Então agora vem exemplos bem simples né, que segue aí para você. Vamos lá. Atenção, edição 1, 2, 3, gravando. Vamos lá. Mais um exemplo aqui de taxa percentual. Calcular 20% de 800. Então, sempre quando a gente for fazer esse cálculo, a gente pode usar essa regrinha aqui, que já é um trabalho que foi feito em cima da regra de 3. Tá? Da regra de 3, nós chegamos a isso aqui, que fala que a porcentagem vai ser sempre igual à taxa vezes o principal. Lembrando que se a taxa é 20%, a gente tem que escrever ela em forma de fração ou razão. Né? 20 sobre 100. Daí, a porcentagem que eu vou chamar de P né, vai ser igual, no exemplo dado aqui, 20% de 800. Então, basta né, multiplicação de fração, porque aqui é como se fosse 800 sobre 1, é de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Tá? Dá para simplificar, ó, corta aqui por 10, por 10, com 1 e 1, então 20 vezes 8, 160. Então, 20% de 800 é 160. Bem simples. Tranquilo? Calcular 32% de 4.000. Também é tranquilo fazer esse cálculo. Seguimos o mesmo processo. Né? Então, a taxa, geralmente a gente chama de I, né? é de 32%. Então, o percentual vai ser igual a 32% de 4.000. Simplificando aqui. Ou oh, ajudou muito. Então, 32 vezes 40. Aí a gente pega aqui a maquininha. Opa, deixei fechada. Então, vamos lá fazer a conta. 32 vezes 40 vai dar 1.280. Então, dois exemplos práticos né, de taxa percentual. Vamos lá. Vamos ao nosso terceiro exemplo de taxa percentual. Quanto é 13% de 200? Então, P vai ser igual a 13% vezes 200, que é o principal ou o capital. Tá? Simplificando, 3 vezes 2, 26. Bem tranquilo. E aí, agora esse aqui é um exemplo já um pouco diferente. Aqui eu estou pedindo 250% de 32, mas é a mesma coisa. P vai ser igual a 250% de quanto? De 32. Dá para simplificar aqui. Vamos lá. 25 vezes 32 igual a 800 dividido por 10, que vai dar 80. Então, ó. Veja que o percentual né, deu mais alto que o principal, que o capital principal aqui, né, visto que era 250%. Próximo exemplo. Qual é o principal que a taxa de 20% resulta em 36? Então aqui foi dada a porcentagem. Então ó, 36 que é igual a 20% cento do eu vou colocar C aqui como se fosse capital nem sempre é dinheiro né mas para não confundir com P de percentual ok bom tudo bem aqui a gente usa a proporção que ficou 20 C sobre C igual a 300 então, multiplica e cruzar então você vai ter 20 vezes o capital que é igual a 36 vezes 100 e finalmente o principal né, vai ser 36 vezes 100 sobre o 20, que estava multiplicando e desce dividindo. Muito bem, então vamos fazer aqui 
36 vezes 10, 360, dividido por 2 apenas é 180. Então, o principal, 180. Então, se a gente calcular 20% de 180, nós vamos chegar a 36. Beleza de exemplo. Mais um exemplo aqui para vocês. Qual é a taxa, tá vendo? Ali, dos, nos quatro primeiros a gente pediu o percentual. Esse quinto exemplo anterior foi o principal. Aqui já quer saber da taxa. Qual é a taxa que, aplicada no capital de 720 mil, resulta na porcentagem de 21.600? Então você tem percentual 21.600 que é igual à taxa, que eu vou chamar de I, vezes 720, que é o principal. O está multiplicando passa dividindo. Então você vai ter 21.600 dividido por 720.000, que é igual a I. Dá para simplificar aqui né, por 100. E aí então I vai ser igual a a conta aqui, 216 dividido por 7.200, né? Algumas pessoas falam, ah, quanto que equivale isso? Isso, jogando em fração, ó, duas casas depois da vírgula. Então você põe o 3, duas casas, significa que você tem que pôr embaixo uma potência de 10 com duas casas, né? com dois zeros. Então 3 sobre 100, que é 3 o quê? Tá aí, né? Mais um exemplo de taxa percentual.